Wir haben gerade den Mittellandkanal überquert und fahren jetzt in diese kleine Stadt Fenne. Dort gibt es einen Stellplatz mit dem Namen Fenner Mühle. Den möchten wir nutzen und von dort aus soll es weitergehen in Richtung Niederlande und dort werden wir dann auch noch einen Stellplatz anfahren. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wo liegt Fenne? Etwas nördlich von Osnabrück und in der Nähe des Mittellandkanals. Diesen Stellplatz haben wir deshalb gewählt. Wir waren vorher bei der Firma Vario Mobil in Wohmt, ist nicht weit entfernt, etwa 15 Kilometer. Dort haben wir Gespräche geführt zu unserem neuen Vario Star und jetzt haben wir einen Übernachtungsplatz gesucht und sind deshalb hier diesen angefahren. Wir sind ja hier unmittelbar am Mittellandkanal. Dort gibt es eine Geocache-Runde, die wollen wir natürlich gerne mitnehmen. Aber wer kein Geocache macht, auch kein Problem. Hier gibt es viele Wanderrouten oder man kann hier auch sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Einmal am Mittellandkanal, aber es gibt auch andere Fahrradrouten hier. Es handelt sich um einen einfachen, kostenlosen Stellplatz. Er hat keinerlei Service, keine Endunversorgung und auch keinen Strom. Ich denke, für eine Nacht kann man so einen Platz immer mal nutzen. Man sieht hier auf der Karte, er liegt direkt an einer Straße, aber der Verkehr hält sich in Grenzen. Man muss allerdings sagen, während unseres Aufenthalts war die Bundesstraße 218 gesperrt und so hatten wir einen stärkeren Verkehr an der Straße, die hier an diesem Stellplatz vorbeiführt. Die Parkflächen waren hier in drei Bereiche aufgeteilt und eingezäunt. Es war für uns nicht zu erkennen, ob speziell jetzt ein Bereich für Wohnmobile ist oder egal ist, wo man sich hier hinstellt. Ich würde sagen, der Platz ist geeignet für Fahrzeuge bis zu einer Länge von 9 Metern. Erheblich längere Fahrzeuge könnten Probleme haben bei der Ein- und Ausfahrt. Vom Stellplatz aus gibt es einen direkten Weg zur Mühleninsel. Dabei kommen wir vorbei an einem Bauerngarten. Der ist auch ganz interessant mal anzusehen. Dieser Bauerngarten wird gepflegt von Einwohnern des Orts Fenne. Während die Bilder hier laufen, ein paar Worte zu der aktuellen Situation hier auf den Stellplätzen in Deutschland, so wie wir es erlebt haben. Es war ja häufiger zu lesen, dass alle Stellplätze voll sind, man irgendwo einen Platz kriegt, ohne zu reservieren. Das kann ich so nicht bestätigen. Wir sind im Juni und auch im Mai mehr als zehn Stellplätze angefahren, haben überall einen Platz bekommen, hatten nie ein Problem. Klar, das kann dann natürlich da anders sein, wenn man direkt ans Meer fahren möchte und dort, wo alle hinwollen, dass es dort Schwierigkeiten gibt. Aber allgemein war es für uns bisher kein Problem mit der Belegung von Plätzen. Man sieht von hier aus starten Rad- und Wanderwege, bis in den Ort sind es nur wenige hundert Meter, dort findet man auch gastronomische Betriebe. Wasser ist ja auch immer interessant, der Mittellandkanal ist nur etwa ein Kilometer vom Stellplatz entfernt. Wer einen Spaziergang machen möchte oder eine Runde mit dem Hund gehen möchte, der kann ja direkt neben dem Stellplatz hier auf die Mühleninsel gehen. Dort kann er sich dann auch die schönen Fachwerkbauten ansehen. Dieser Stellplatz ist auch eventuell interessant als Etappenplatz. Er ist etwa 10 Kilometer entfernt von der Autobahn der A1 und man äh, verlässt dann die A1 an der Ausfahrt 68 Bramsche und wie gesagt hat dann 10 Kilometer bis hierhin. Wer gerne mit dem Fahrrad fährt, der hat hier die Möglichkeit am Mittellandkanal zu fahren. Entlang des Kanals geht ein Fahrradweg. Dort hat man immer einen Blick auf, die, auf den Kanal und die vorbeiziehenden Schiffe. Am nächsten Morgen ging es dann für uns weiter und zwar in Richtung Niederlande. Wir sind dazu über die A1, dann die A30 in Richtung Westen gefahren und vorbei dann an Bad Bentheim und dann etwas nördlich und dort gibt es einen relativ neuen Stellplatz. Er liegt etwa in der Höhe von Nordhorn und ist nicht sehr weit entfernt von der deutsch-niederländischen Grenze. 
In den Niederlanden sind ja in den letzten Jahren auch immer mehr Stellplätze oder neue Stellplätze entstanden und das häufig bei landwirtschaftlichen Betrieben. Und so ist auch dieser Stellplatz bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, den wir jetzt anfahren. In den Niederlanden gibt es ja schöne breite Fahrradwege, aber die Straßen sind nicht immer die breitesten, so wie hier wird es schon etwas knapp, wenn einem da ein breites Fahrzeug entgegenkommt. Jetzt hoffen wir mal, dass uns kein LKW mehr entgegenkommt, aber ganz ohne ging es nicht. Ein Kleinbus kommt uns entgegen, aber wir finden eine Möglichkeit aneinander vorbeizufahren. Wir haben diesen Stellplatz gefunden bei der App von Camperkontakt und auch bei der App von Stellplatzradar. Alle Stellplätze und auch Campingplätze, die ich in Videos vorstelle, findet ihr natürlich in meiner Stellplatzkarte oder auch auf der Haku App, dort auch in der Stellplatzkarte. So, jetzt haben wir den Stellplatz erreicht. Sieht alles sehr großzügig hier aus. Wir halten hier vorne erstmal und treffen dann auf die Platzbetreiberin, die sehr freundlich und nett ist und uns dann sagt, dass wir uns hier hinstellen können. Und ja, da haben wir ausreichend Platz. Das finden wir schon mal sehr schön. Es handelt sich um Rasenplätze, die großzügig sind und recht gut anzufahren sind, auch für große Mobile. Es handelt sich um einen recht neuen Stellplatz. Ich denke, er ist noch nicht so bekannt, denn während unseres Aufenthalts waren nur wenige Mobile dort. Es gibt hier auf dem Stellplatz zwei Wanderhütten, die kann man anmieten für zwei Personen mit Tisch und Stühle, kostet 50 Euro pro Nacht. Der Stellplatz gehört ja zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und in einem Nebengebäude sind sanitäre Anlagen und andere Räumlichkeiten untergebracht. Vom Stellplatz aus gibt es einen Eingang, von dort aus kommt man in verschiedene Räumlichkeiten. Einmal gibt es eine Bar mit Verkaufsraum, diesen Räumlichkeiten kann man nutzen, um sich vielleicht mit anderen zusammenzusetzen und ein Bier zu trinken. Oder auch schön für Gruppen, die sich getroffen haben hier auf dem Stellplatz und zusammensitzen wollen. Unter anderem werden hier auch Produkte aus der Region verkauft. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Vogelhäuschen hergestellt aus alten Teekannen. Davon haben wir uns gleich drei Stück mitgenommen. Ist immer ein schönes Geschenk, wenn man mal jemand besucht. In den sanitären Anlagen findet man Toilette, Dusche und Waschmaschine und Trockner. Dusche, Toilette sind in der Platzgebühr enthalten von 17 Euro. Aber Waschmaschine und Trockner muss wie gewohnt bezahlt werden mit jeweils 3,50 Euro bei Benutzung. Wer Kräuter braucht, der kann sich hier welche nehmen. Das geht hier alles auf Vertrauensbasis, bezahlt wird das Ganze erst bei der Abreise. Strom gibt es hier auch. Der Strom ist bei den 17 Euro Platzgebühr enthalten und ist mit 10 Ampere abgesichert. Wenn ich das richtig gesehen und gehört habe, dann werden hier auf diesem Hof Rinder gehalten. Man hört sie hier und da mal. Uns hat es nicht gestört. Rundherum ist hier Natur. Es ist recht ruhig hier. Vom landwirtschaftlichen Betrieb hört man etwas am Tage. In der Nacht ist es sehr ruhig hier. Was in den Niederlanden ja wichtig ist, dass man Fahrräder dabei hat. Die haben wir natürlich dabei und wir starten auch zu einer kleinen Tour und wir finden dann hier sofort die gut ausgebauten Fahrradwege. Das ist in Holland ja fast überall so. Es gibt in der Nähe des Stellplatz zwei kleine Städte, die sind ohne Probleme in wenigen Kilometern mit dem Fahrrad zu erreichen. Auch gibt es noch Campingplätze in der Nähe.
Es gibt überall gut ausgeschilderte Fahrradwege, auch Sehenswürdigkeiten sind ausgeschildert, sodass man seine Ziele ohne Probleme schnell erreicht. Wer eine längere Radtour machen möchte, das ist auch möglich. Man kann zum Beispiel nach Deutschland rüberfahren, nach Nordhorn. Das ist eine Strecke etwa 25 Kilometer, vielleicht etwas mehr. Hin und zurück hat man dann gute 50 Kilometer. Das ist doch durchaus mit einem E-Bike machbar. Wer jetzt intensiver mit dem Fahrrad fahren möchte und äh, ausgeschilderte Routen nachfahren möchte, der hat die Möglichkeit auf die Internetseite vom Stellplatz zu gehen. Dort findet er dann äh, unter Umgebung Radtouren. Die sind dort äh, ausgewiesen mit Karten und so weiter. Jetzt wieder zurück zum Stellplatz. Er hat Platz für 25 Mobile. Es gibt WLAN, das haben wir nicht genutzt, deshalb kann ich nicht sagen, ob es funktioniert. Dann gibt es einen Brötchenservice, den haben wir genutzt, das war in Ordnung alles. Dann äh, soll der Platz das ganze Jahr geöffnet haben, das äh, konnte ich aber nicht genauer ergründen, so steht zumindest in der App vom Camperkontakt. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, konnte ich auch nicht auf der Internetseite finden. Kann leider auch nicht sagen, ob Wohnwagen dort stehen dürfen, habe dazu keine Informationen gefunden. Wir haben dort eine Nacht verbracht und sind zufrieden insgesamt. Die Preisleistung hat für uns gestimmt. Jetzt haben wir hier vorne nochmal die Entsorgung. Hier rechts ist ein Bodeneinlass, den man nutzen kann. Ich denke allerdings nicht für einen Fäkalientank geeignet. Dann gibt es eine Möglichkeit, die Kassette auszuschütten, und zwar mit einem Rohr und eine Müllentsorgung. Und daneben gibt es auch Frischwasser. Das waren zwei Stellplätze, die ich hier vorgestellt habe. Einer in Deutschland, einer in den Niederlande. Wir haben in den Niederlanden noch mehrere Plätze angefahren. Darüber werde ich demnächst auch noch berichten. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.